Quantos de nós, professores de pilates, aprendemos pilates dessa forma? Presta atenção. Para realizar o um movimento, você inspira para preparar e aí você faz o movimento soltando o ar. Aí você inspira parado e aí você realiza o movimento soltando o ar. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte, por que aprender pilates dessa forma não é eficiente? Você já pensou sobre isso? Muito bem, para a gente entender o porquê que aprender a pilates dessa maneira não é eficiente, principalmente o porquê que ensinar pilates dessa forma não vai trazer benefícios para o seu aluno, é importante a gente entender quais foram as razões que fizeram, de alguma forma, o mundo do pilates assumir, por um determinado tempo, esse tipo de padrão, né? de é, ensino né, do movimento e é, conduzindo a respiração dessa forma. Então, o que se acreditava, na verdade, é que você protege o seu aluno a partir do momento em que você faz os movimentos, né, realiza principalmente aquela fase de força do movimento, soltando o ar e a partir daí acionando mais o transverso do abdômen. A questão é, será que o transverso abdominal ele é um músculo que só se ativa na expiração? A verdade é que não. Quando a gente inspira, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o transverso abdominal ele é o opositor direto na verdade, do diafragma, né? então ele funciona de uma maneira meio sincrônica com o diafragma, principalmente quando a gente está respirando, então quando a gente inspira o ar, o diafragma desce, ok? Enquanto ele está descendo, automaticamente o transverso abdominal, ele se ativa nessa fase inspiratória justamente por um é, motivo específico, que é o seguinte, ele na verdade vai controlar a pressão né, aqui dentro do nosso corpo, principalmente a pressão que é jogada para a pequena bacia. Então o transverso ele se ativa nessa fase inspiratória e ele se ativa justamente para jogar essa pressão né, para cima e não deixar com que ela, na verdade, impacte a, a região da pequena bacia. Então, o transverso abdominal, ele se ativa na inspiração de uma maneira excêntrica, ou seja, ele contrai, né? ele não deixa a nossa barriga se expandir de uma forma muito acentuada, ele realiza uma contração excêntrica, ou seja, ele realiza uma contração alongando as suas fibras mas ele controla esse ímpeto né, da nossa barriga se projetar para frente. E isso é muito importante no momento inspiratório. Dessa forma, a gente entende que se esse mecanismo no corpo está é, é, tá acontecendo, né, ou seja, o nosso aluno não dilata demasiadamente a barriga ao inspirar o ar, ele mantém essa contenção, a pressão interna no corpo e principalmente para a coluna, ela vai aumentar e isso vai facilitar mecanismos estabilizadores, principalmente para a nossa coluna no ato inspiratório, principalmente colocando também músculos é, estabilizadores internos da coluna, como os próprios multífidos. Dessa forma, Existem muitos estudos hoje na literatura que comprovam que 
A região lombar, por exemplo, ela tem componentes de estabilização muito mais efetivos no tempo inspiratório e não expiratório. Então, não faz sentido nenhum a gente preconizar somente a expiração nas fases né, de força do movimento, justamente para proteger o nosso aluno. Porque na fase inspiratória, a gente também protege. Agora, o outro ponto importante é justamente a questão da naturalidade do movimento. A gente ensinar os alunos a se movimentar fragmentando a respiração não contribui para que ele, na verdade, transfira o, o aprendizado que ele tem no Pilates para, na verdade, uma dinâmica de movimentos mais natural, os movimentos do dia a dia dele. Afinal de contas, ninguém se movimenta no dia a dia controlando a respiração dessa maneira. Então, nem por uma via e nem pela outra, você, na verdade, vai encontrar motivos suficientes para você ensinar o seu aluno é, de Pilates a realizar movimentos dessa maneira. Convenci você? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Alex Luzi e até o próximo vídeo. Um grande abraço!